தமிழ்நாட்டில் சில நாட்களாகவே ஆளுநரை பற்றியும் ஒரு சர்ச்சை அதிகமாக வந்திருக்கிறது அவர் தான் மக்கள் மத்தியிலிருந்தும் மற்ற கட்சியினர் மத்தியிலிருந்தும் வந்திருக்கிற விமர்சனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கேற்ப சட்டம் போட்டுள்ள வழியிலும் மரபு வழியிலும் கடைபிடிக்க வேண்டியதற்கு பதிலாக நான் சட்ட வல்லுநர்களை ஆலோசித்தேன் எனவே நான் செய்வதை எனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே என்னை விமர்சிப்பது தவறு என்று சொல்லியிருக்கிறார்களுடைய தான் செய்ததில் மிகையான செயல் இருக்கிறது தவறு என்று கூட சொல்ல வேண்டாம் கொஞ்சம் எல்லை தான் ஆண்டி போயிருக்கிறேன் என்றாவது அவர் த அடக்கத்தோடு சொல்லியிருக்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆளுநர் வருவது என்பது அந்த ஆளுநர் மூலம் ஆட்சி நடப்பது என்பது இது புதிது அல்ல இவர் முதல் ஆளுநரும் அல்ல இவருக்கு முன்னால் இந்திய நாடு விடுதலை பெற்ற நாளிலிருந்து அடுத்தடுத்து மத்திய ஆட்சியால் நியமிக்கப்பட்ட ஆளுநர்கள் தான் வரிசையாக வந்திருக்கிறார் ஆளுநர் என்பவர் மத்திய ஆட்சியின் பிரதிநிதி என்பதும் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நிகழ்கும் நிகழ்ச்சிகள் மக்கள் ிடமிருந்து வரக்கூடிய கோரிக்கைகள் அவைகளை எடுத்து கூறுவதற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முப்பத்தி ஒன்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆளுநரை பொறுத்தவரையில் மத்திய ஆட்சியால் நியமிக்கப்பட்டவர் இந்த முப்பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை பொறுத்தவரையில் மக்களால் தமிழ் மக்களால் தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் எனவே அவர்கள் கூறுவதுதான் மக்களின் குரல் எனவே ஆளுநர் இப்பொழுது ஏழு கோடி தமிழர்களுக்கும் தான் ஏக பிரதிநிதி என்று தானாக நியமித்துக் கொள்வது முதலில் அரசியல் பிழை அதை அவர் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முப்பத்தி ஒன்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கட்சிகளை சார்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள் எனவே ஒரு சார்பு நிலையிலே அவர்கள் வாதாடுவார்கள் நான் நடுநிலையில் பார்க்க விரும்புகிறேன் என்று வாதாடுவாரானால் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் அனைவருமே இவரை எந்த குடியரசுத் தலைவர் நியமித்தாரோ குடியரசுத் தலைவர் தான் ஆளுநரை நியமிக்கிறார் நியமிக்கப்பட்டவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அல்ல அதே போல தமிழ்நாட்டில் பணிபுரியும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளும் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள்தான் நிர்வாகத்தில் நேரடியாக மக்களோடு திட்டங்களை நிறைவேற்றுகிற பணிகளை செய்கிறார் போடப்படுகிற திட்டங்களை நிறைவேற்றுவது சட்டமன்ற உறுப்பினரோ நாடாளுமன்ற உறுப்பினரோ அல்ல கோரிக்கையை கேட்பது தான் அவர்களது வாது ஒரு பாலம் கட்டுவதோ சாலை அமைப்பதோ குடித நீர் வருகிறதா இல்லையா கொசு வளர்கிறதா இல்லையா என்பதை நிர்வாகம் தான் கவனிக்கிறது அது பியூராக்ரஸை அதன் தலைவர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவரை நியமித்தவர் இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவர் எனவே நாடாளுமன்றத்தில் மக்கள் குரலை கேட்க வேண்டும் என்றால் முப்பத்தொன்பது பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் இருக்கிறார்கள் இதற்கு அவரது கட்சியைச் சேர்ந்தவர் அமைச்சராகவும் இருக்கிறார் பாரதிய ஜனதாவின் அமைச்சராகவே இருக்கிறார் எனவே அவரே தமிழ் மக்களுடைய கோரிக்கை என்ன என்பதை கேட்கலாம் இவரே போய் தெருவிலே கூட்டுவது என்றால் ஒன்றை யோசிக்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் பத்துக்கும் அதிகமான மாநகராட்சிகள் இருக்கிறது ஒரு ஆளுநர் சுத்திகரிப்பு வேலையிலே ஈடுபடுகிறேன் என்பதற்கு முன்பு எல்லா மாநகரங்களிலும் தேவையான அளவுக்கு சுத்திகரிப்பு ஊழியர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா அவர்களில் எத்தனை பேர் நிரந்தரம் எத்தனை பேர் அன்றாட கூலி இருபது வருடங்களாக அவர்கள் கேஷுவல் லேபர் அதை முதலில் அவர் திருத்தி எல்லா தெருக்களையும் சாக்கடைகளையும் குழிகளையும் சுத்தப்படுத்த மேலும் தேவைப்படும் ஊழியர்களை நியமிக்க வேண்டும் அவர்களது வேலையை நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் ஊரை சுத்தப்படுத்துகிற புனிதமான வேலையை செய்வதால் அவர்களுக்கு ஊதியத்தை முதலில் உயர்த்த வேண்டும் ஒரு குச்சியை கூட தொட்டறியாதவர்களுக்கு மாதம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் என்ற சம்பளத்தை உயர்த்தி கொண்ட இந்த ஆட்சி நாம் போடுகிற குப்பை அவலம் அத்தனையும் அகற்றிக்கொண்டே ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இந்தியா விடுதலை பெற்ற நாளிலும் எதையும் எதிர்பாராமல் செய்கிற அந்த மாநகர மாநகர சுயாட்சி உள்ளாட்சி இவைகளில் வேலை பார்க்கிற ஊழியர்களுடைய முதல் நடவடிக்கையாக ஆளுநர் நிரந்தரப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு ஊர் சூற்ற வேண்டாம் அதற்காக கீழே கிழித்து போட்டு நாலு காகிதத்தை எடுத்து படம் காட்ட வேண்டாம் இந்தியா ஒரு தெரு அல்ல 
ஒரு குப்பை அல்ல கூவத்தை அதே வேகத்தில் சுத்தப்படுத்துவாரா சென்னையிலே குவிந்து கிடக்கிற பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை மலை போல நான் காட்டட்டுமா அகற்றுவதற்கு அவர் தயாரா அவராலும் முடியாது என்னாலும் முடியாது அதை செய்ய வேண்டியவர்களை வைத்து செய்ய வேண்டும் அவர்கள் செய்கிற வேலையை அங்கீகரிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு உரிய ஊதியம் மரியாதை வழங்கப்பட வேண்டும் எனவே ஆளுநர் ஆளுநராக மட்டும் இயங்கினால் போதும் இந்த பெருக்கல் வேலையில் ஈடுபட வேண்டாம் என அன்போடு மரியாதையோடு கேட்கிறேன் அவர் ஆளுநர் என்ற முறையில் மட்டுமல்ல அவர் ஒரு பொது வாழ்க்கையிலும் அனுபவம் பெற்று இங்கே வந்திருக்கிறார் அவர் ஏதோ ஒரு திடீர் என்று பரிந்துரையால் அவர் ஆளுநராக வரல முதன் முதலாக அவர் அரசியலிலே சட்டமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியினுடைய பிரதிநிதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் நாகபுரியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் எனவே அவருக்கு ஒரு எதிர்கட்சியிலிருந்து சட்டமன்றத்திலே வேலை செய்த பேசிய பாடுபட்ட அனுபவங்கள் இருக்கும் அது வரவேற்கத்தக்கது இரண்டு முறை சட்டமன்றத்திற்கு ஃபார்வர்ட் பிளாக்கின் சார்பில் வெற்றி பெற்றவர் அதற்கடுத்து காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பிலே அதே தொகுதியிலே போட்டி போட்டு வெற்றி பெற்றார் இது இரண்டாவது அனுபவம் அதன் பிறகு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பிலே போட்டி போட்டு வெற்றி பெற்றார் இது மூன்றாவது அனுபவம் எனவே அனைத்து கட்சியினுடைய மனப்போக்குகளையும் நடைமுறைகளையும் கற்றுக்கிற ஒரு சகல கலா வல்லவர் என்றே வைத்துக் கொள்ளலாம் அது நல்லது அவர் அந்த திறமையை பயன்படுத்தி கட்டாயம் தமிழ்நாட்டுக்காக தமிழ்நாட்டை சுத்தப்படுத்த தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய வாழ்வை உயர்த்த நான் இறங்கியிருக்கிறேன் அதில் தவறு இல்லை என்கிறார் எனவே அவருடைய அறிவிப்பை நான் சந்தேகிக்கவில்லை வரவேற்கிறேன் நல்ல மனம் என நல்ல அனுபவங்கள் பல ஆண்டுகள் அவருக்கு ஒன்று இரண்டே இரண்டு வேண்டுகோளை வைக்கிறோம் காவிரி தண்ணீர் பகி பங்கீடு வேண்டும் என்று ஒரு பல ஆண்டுகளாக இருபது முப்பது ஆண்டுகளாக அதில் எல்லா கட்சிகளும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி காலத்திலேயே அந்த பிரச்சனை வந்து விட்டது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தீர்க்க முயற்பு முட்டு போட்டது கர்நாடகாவிலே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி வந்தபோதும் தீர்க்க முற்பட்டோம் எனவே சகல கட்சிகளும் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை எனவே நீதிமன்றம் போய் நடுவர் மன்றம் எந்த எந்த மாதம் எவ்வளவு தண்ணீர் வழங்க வேண்டும் ஒருவேளை இயற்கை நமக்கு தண்ணீரே கொடுக்கவில்லை என்றால் அந்த சிரமப்படுகிற காலங்களில் எப்படி பங்கிட்டு கொள்ள வேண்டும் என்பதையெல்லாம் கணக்கிட்டு தீர்ப்பு வழங்கினார் அந்த வழங்கப்பட்ட தீர்வை தீர்ப்பை முதலில் பதிவு செய்வதற்கே கெசட் அரசாணையாக வெளியிடுவதற்கே பெரும் போராட்டம் இந்த தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று அப்பொழுது இருந்த முதலமைச்சர் அதற்காக இங்கே உண்ணாவிரதமிருந்து பிறகு உச்ச நீதிமன்றம் போய் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன பிறகுதான் ஒரு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது கெசட் பதிவு வந்தது அந்த வ பதிவின் போதே அந்த நீதிமன்றம் முப்பது நாட்களுக்குள் மேலாண்மை குழுவை நியமிக்க சொல்லி உத்தரவு போட்டது திறந்துவிடு என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இத்தனை டிஎம்சி என்று ஆனால் அதை யார் கண்காணிப்பது எனவே நடுநிலையில் ஒரு அதிகாரி ஒரு குழு நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேண்டுகோள் அல்ல நாங்கள் கேட்ட அளவும் எங்களுக்கு வரவில்லை நீதியும் வரவில்லை நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பு இந்த நாள் வரையில் மத்திய அரசு அந்த மேலாண்மை குழுவை நியமிக்கவில்லை அவ்வாறு மேலாண்மை குழுவை நியமிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு போட உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று வாதாடுகிறார் எங்களுக்கு தேவையான நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பையே அங்கீகரித்து முப்பது நாட்களுக்குள் அல்ல மூன்று பல வருடங்களாக அதை நிறைவேற்றாமல் இருப்பதை மிகுந்த பணிவோடு தமிழ் மக்கள் அனைவரின் சார்பிலும் கேட்கிறோம் ரோ புரோஹித்தவர்கள் டெல்லிக்கு போய் முதலில் அந்த மேலாண்மை குழுவை பெற்று வரட்டும் அவரை வாழ்த்தி வரவேற்று மாலை சூட்டுகிறோம் அது இந்த ரெண்டு குச்சியை பெருக்குவதை விட எங்களை வாழ்விக்க அது மிக மிக தேவை அது சட்டப்படி அவசியம் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு அதனை நிறைவேற்ற செய்யுங்கள் தயவுசெய்து ஒன்று நான் இதற்கு மேலே அவருடன் வாதிட விரும்பவில்லை ஏனென்றால் அவர் பல கட்சிகளை கேட்டவர் சர்வ கட்சிக்கு தலைவராக இருக்கலாம் ஆளுநராக இருப்பதை விட ஒரு கூட்டணிக்கே ஒரு பெரும் தலைவராக கூட வரலாம் எனவே அந்த அனுபவத்தை பயன்படுத்தி டெல்லிக்கு போய் ஒரு நோடி பேசி மோடியிடமிருந்து அந்த மேலாண்மை குழுவை பெற்று வர வேண்டும் என்று பணிவோடு கேட்கிறோம் காந்தியடிகளுடைய நூல்களையெல்லாம் 
உடனடியாக தமிழில் மொழிபெயர்த்து தொகுப்பாக வெளியிடப் போகிறேன் என்று பாண்டியராஜன் அறிவித்திருக்கிறார் அவர் என்ன எண்ணத்தோடு சொன்னார் இனிமேல் எதை தொகுக்கப் போகிறார் என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஏற்கனவே காந்தியடைய க எழுதிய கட்டுரைகள் பேசிய பேச்சுக்கள் வாழ்க்கையில் எழுதிய அவருடைய சுய சரிதை சத்தியசோதனை எல்லாம் தமிழில் ஒரு முறை அல்ல மும்முறை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது தொகுப்பாக வெளிவந்திருக்கிறது இது மத்திய அரசால் நியமிக்கப்பட்டு அப்பொழுது தமிழக ஆட்சியில் இருந்த கல்வி அமைச்சர் முதல் கல்வி அமைச்சர் அவினாசில் எம் ஜெட்டியார் தலைமையில் உருவாக்கப்பட்டது அந்த குழுவின் அங்கத்தினர்களில் சி சுப்பிரமணியம் காமராஜர் பிறகு பேராசிரியர் பெருமக்கள் எல்லோருமாக சேர்ந்து நிறைய பட்டியல் இருக்கிறது நீங்கள் எடுத்து பார்த்து கொள்ளலாம் வேண்டுமானால் படத்தை எடுத்து பார்த்து கொள்ளலாம் ஒன்றல்ல இது இருபது பதிப்புகள் இது ஒன்று இது இருபது நான் அத்தனை எடுத்துகிட்டு வர முடியாது தூக்க முடியாது எடுத்து பிடிங்க வச்சோன்னா இந்த மேஜ ஊரா வரும் எனவே கடைசி எழுத்து வரையில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு புத்தகங்களாக இருபது தொகுதிகளாக வெளியிடப்பட்டு விட்டது எனவே இனி புதிதாக அவர் மொழிபெயர்க்கப் போகிறேன் என்றால் சர்வோதயா ஒரு வெளியீடு இப்பொழுது பொள்ளாச்சி மகாலிங்கம் அவர்கள் தலைமை அருட்செல்வ தலைமையில் போட்டிருந்த நூல் வெளியீடு எல்லாம் பேராசிரியர் பெருமக்கள் எல்லோரும் இருந்து பார்த்து பார்த்து அச்சரம் பெறலாமல் திருத்தி வெளியிடப்பட்டது இது வந்து ஆண்டுகள் பலவாகிறது எனவே அவ்வளவு ஆண்டுகள் வந்தும் இருபது தொகுதிகளாக வந்த பிறகு இப்பொழுது ஏதோ ஒரு அவசர கடமையாக கருதி நான் மொழிபெயர்த்து வெளியிடப் போகிறேன் என்று நேற்று அறிவிப்பதிலிருந்து அவர் இதை பார்க்கவே இல்லையோ என்ற சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது இப்படி ஒரு நூல் இருப்பதே அவருக்கு தெரியாதா ஏனென்றால் அவர் அரசியல் வாழ்க்கை தொடங்கியதே காந்தியடிகளுடைய வழியில் தொடக்கியவர் அல்ல அவரை கொன்ற கோட்சேயினுடைய கட்சியிலிருந்து வந்தவர் எனவே கோட்சேயை மட்டும் படித்திருக்கிறார் காந்தியை இப்பொழுதுதான் படிக்க வருகிறார் படிக்க விரும்புகிறார் என்று நினைக்கிறேன் எனவே அவர் அந்த சிரமத்தை வீண் வேலை இதை ஆங்கிலத்திலே திட்டமாக சொல்லுவார் டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஒர்க் செய்ததை திரும்ப செய்தது செக்கு மாட்டு வேலை தமிழ்நாட்டு அரசு மக்களுடைய அரசு பணத்தை செலவிட்டு பழையபடியும் செலவிடாதீர்கள் மாறாக ஏற்கனவே வெளிவந்துவிட்ட மகாத்மா காந்தியடிகளின் இருபது தொகுதிகளை கொண்ட இந்த நூல் எல்லா பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் எல்லா பள்ளிக்கூடங்களுக்கும் மாணவர்கள் படிப்பதற்காக அவர் வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் அதை செய்தால் போதும் அதோடு முடிந்தால் அவர் படிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் திருப்பூரில் நடைபெற்ற எங்கள் மாநில குழுவில் பல தீர்மானங்களை நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் அதிலே தமிழ்நாடு பல உரிமைகளை தொடர்ந்து எழுந்து வருது பட்டியல் போட்டு திறந்தோரும் சொல்லி பயனில்லை ஒன்று உரிமைகளை பாதுகாக்க இந்த அரசு போராட வேண்டும் அல்லது தமிழக மக்களிடம் அவற்றை பாதுகாப்பதற்காக நாங்கள் போராட இயலவில்லை என்ற உண்மையை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் அந்த கட்சியோடு உறவுனா எந்த கட்சியோடு உறவு வைக்கலாம் அதை எங்களுக்கு அவற்றிலுமே இல்லை நீங்கள் ஆளுகிற கட்சியோடு இணக்கமாக இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நன்மைகளை வாங்குகிறோம் என்று சொல்கிறீர்கள் இது பேச்சு கேட்க நன்றாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் உங்கள் அம்மையார் இருந்த காலத்திலேயே பெறப்பட்ட இந்த நடு மேலாண்மை குழு காவிரி நடுவர் பண்ணுறார் ஏன் உங்கள் நன்மையை பயன்படுத்தி வந்தாரே இங்கே விழாக்களுக்கு கூட வந்தாரே பயன்படுத்தி நீங்கள் கேட்க கேட்டு வாங்கக்கூடாதா அந்த இணக்கத்தை பயன்படுத்தி வாங்குங்கள் வாழ்த்துகிறோம் இப்பொழுது அதே மத்திய அரசு வரைவு மசோதா என்று இன்னும் அது நிறைவேறவில்லை நாடாளுமன்றத்தில் இந்த சாலை போக்குவரத்திலே அடிபட்டு பாதிப்புக்கு உள்ளானால் உடனடி நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல யோசனையை மசோதா கொடுத்துருக்கிறார் அது பாரதிய ஜனதா கொடுத்தாலும் முழு மனதோடு வரவேற்கிறோம் அது இன்னும் நிறைவேற்றப்படவில்லை ஆனால் அதனுடைய குறிப்புகள் பத்திரிகைகளில் வெளிவந்திருக்கிறது நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் கடந்த வருடம் பதினாலாயிரம் பேர் சாலை விபத்துக்களிலே உயிரை இழந்திருக்கிறார் பங்களாதேஷுக்காக அனுப்பப்பட்டு பதிமூன்று நாட்கள் நடந்த போரில் உங்கள் அனைவருக்குமே பத் செய்தியாளர்களுக்கு தெரியும் ஒரு தோட்டா கூட வெடிக்காமல் நடைபெற்ற யுத்தம் அது அதைத்தான் மனேக்ஷா பெருமையோடு சொல்ற உலகத்தில் ஒரு நாடு படையெடுத்து சென்று ஏறத்தாழ ஒரு லட்சம் போர் வீரர்கள் படையெடுத்து நடந்து செல்கிறார்கள் பதிமூன்றாம் நாள் அது விடுவிக்கப்படுவதாக செய்தி வருகிறது 
அங்கு ஒரு லட்சம் பேர் சரணடைகிறார்கள் அவர்களை திருப்பி அழைத்து வந்து இங்கே வீட்டிலே வைத்திருந்து பராமரித்த பிறகு பேச்சுவார்த்தை முடிந்தவுடன் கையெழுத்து போட்டு ரயிலில் அனுப்பப்படுகிறார் ஒரு உயிர் பறிக்கப்படவில்லை ஒரு குண்டு வெடிக்கப்படவில்லை உலக யுத்தத்திலேயே பங்களாதேஷை விடுவித்த யுத்தம் என்பது இருக்கிறதே இரத்தமின்றி கத்தியின்றி நடந்த ஒரு பெரிய போர் ஆச்சரியம் ஆனால் சாலையில் தினந்தோறும் அடி வடிச்சாகிறார் விண்வெளிக்கு களத்தை அனுப்ப முடிகிறது கொசுக்கடித்தால் தடுக்க முடிவதில்லை எனவே ஒரு விபரீதமான முரண்பாடு இருக்கிறது இந்த சாலை போக்குவரத்துக்கு மத்திய அரசு முன்வரைவு திட்டம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாடு அரசும் கொடுக்க வேண்டும் ஏறத்தாழ ஐம்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமான வழக்குகள் அடிபட்டவர்கள் நொறுங்கியவர்கள் பதினைந்து வருடம் முதல் இருபது வருடம் வரையில் வாய்தாவுக்கே போய் வந்து கொண்டிருக்கிறார் நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பளிக்கிறது அந்த பஸ் பேருந்துகளை ஜப்தி செய்யும் பேருந்தை ஜப்தி செய்து கொண்டு போய் எவன் தன் வீட்டில் அவனுக்கு வைக்க நிறுத்துறதுக்கு இடம் வேணும் அல்லவா அது என்ன வைரக்கட்டியா அப்புறம் அதுக்கு யார் பாதுகாப்பு கொடுப்பது எனவே நீதிமன்றம் கொடுக்கிற தீர்ப்பே மீண்டும் அவர்களை தண்டிப்பது போல இருக்கிறது மாறாக மாநில அரசு பொறுப்பேற்று மூன்றே நாட்களுக்குள் கட்ட வேண்டும் என்ற சட்டம் வர வேண்டும் என்ன அடிபட்டவர்கள் மருத்துவமனைக்கு செலவழிப்பார்களா உயிர் வாழ்வதற்கு போராடுவார்களா இருபது வருடங்கள் நடக்கிறது தமிழ்நாட்டில் தான் இந்த கொடுமை அதிகம் நீதிபதிகள் நியமிக்கப்படவில்லை எனவே மாநில குழுவிலே விவாதித்து இந்த நிவாரணத்தை உடனடியாக மூன்று மாதங்களுக்குள் நிர்ணயிக்க வேண்டும் போதிய நீதிபதிகளை நியமிக்க வேண்டும் தொடர் வழக்காக நடத்தி தினந்தோறும் விசாரித்து ஆறு மாதங்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் தயவுசெய்து ஊடகத்தில் உள்ள நீங்கள் பொதுமக்களின் நலன் கருதி இது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேண்டுகோள் மக்கள் அனைவருக்குமே உள்ள அநியாயம் எனவே அவர் இப்போ வேறு யாராவது தற்கொலை பண்ணிட்டா தீ பிடிச்சிட்டா உடனே நன்கொடை அஞ்சு லட்சம் மூணு லட்சம் ஒரு ஆளுக்கு ஆனால் சா சாலை போக்குவரத்தில் இந்த அரசு இப்போ என்ன கேட்குறாங்க மக்கள்னா அடிபட்டாலும் ஒரு தனியார் பஸ்ஸில் அடிபட்டால் பரவாயில்லப்பா அரசாங்க பேருந்தில் அடிபடக்கூடாது ஏன்னா அது இன்சூரே பண்ணப்படலை சட்டத்தையே மீறுகிறார்கள் தமிழக அரசு இன்சூர் பண்ணாத வண்டி தடத்தில் ஓடக்கூடாது ஓடினால் பறிப்பார் நீங்களே வர்ற வண்டி வந்து அது இன்சூர் பண்ணப்படாமல் இருந்தால் பறிப்பார் லைசன்ஸ் ரத்தாகும் ஆனால் அரசாங்க வண்டியே காப்பீட்டுத் தொகை கட்டாமல் தமிழ்நாட்டில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இதை விட கொடுமை கேவலம் அரசாங்கத்தினுடைய பேருந்துகள் ஜப்தி என்று வருவது அவமானம் ம தமிழ் மக்கள் கொல்லப்படுகிறாள் என்பது அதைவிட அவமானம் எனவே இந்த அவசர சட்டத்தை அதுவும் நீங்கள் இணக்கமாக இருக்கிறீர்களே அந்த மத்திய அரசே கொண்டு வந்திருக்கிற சட்டம் எனவே அவர்களுக்கு முன்னதாக தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று வற்புறுத்தும் அது இன்னும் நிறைவேறல லோக்சபாலையும் ராஜ்யசபாலையும் வரணும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது வரைவு அதே போல் இந்த இதிலையும் ஊடகங்கள் கட்டாயம் உதவ வேண்டும் என்று பணிவோடு கேட்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு இல்லை ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருடங்களாகவே ஆற்று மணலை அள்ளுவது என்பது கோடீஸ்வர கோமான்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது ஆறு சாகடிக்கப்படுகிறது மக்கள் கொல்லப்படுகிறார் அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக சட்டப்படி ஒரு அரசாங்க ஊழியர் போனால் அவர் மீதே லாரியை ஏற்றி கொள்ளுகிறார் இதுவும் நடந்திருக்கிறது இத்தனைக்கு பிறகும் அந்த மணல் கொள்ளை 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 என்பது நீதிமன்றம் வரையில் நாங்கள் போய் போராடி பார்த்து விட்டோம் மக்களை திரட்டி போராடி பார்த்து விட்டோம் நீதிமன்றமும் உத்தரவு போட்டு விட்டது அரசாங்கமே அதை எடுக்க வேண்டும் முறைப்படுத்தி நிற்க வேண்டும் அளவு பார்க்க வேண்டும் ஆழமாக தோண்டாதே ஆற்றை கெடுக்காதே சொல்லாத ஒரு பாக்கி இல்லை ஆனால் அந்த ஆற்று மணல் அதை தமிழ்நாடு முழுமையிலும் அள்ளியவர் தான் சேகர் ரெட்டி அவர் வீட்டில் சோதனை செய்தான் பல்லா பல நூறு கோடி கட்டுக்கட்டாக பணம் எடுக்கப்பட்டது அந்த பணமே நாசிக்கு லட்சடிக்கப்பட்டதா எங்கு லட்சடிக்கப்பட்டதா என்பது அரசுக்கு தெரியவில்லை என்று சிபிஐ வெட்கம் இல்லாமல் நீதிமன்றத்தில் அஃபிடவிட் சத்திய வாக்கு மூலம் கொடுத்திருக்கிறார் அப்படி யாருக்கும் தெரியாத அளவிலே ஒரு ரூபாய் இருக்குமானால் அது கள்ளப்பணம் என்ற அர்த்தம் அவன் கைது செய்யப்பட வேண்டும் அச்சடித்ததற்காகவும் கைது செய்யப்பட வேண்டும் கையில் வைத்திருப்பதற்காகவும் கைது செய்யப்பட வேண்டும் சரி அவரை விட்டு விட்டார் இப்பொழுது ஒரு புதிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் கூடுமான வரையிலே நமக்கு சுய தேவைகளை நம்முடைய விவசாயிகளை உற்பத்தி செய்கிறார் சாப்பிடும் இருந்தாலும் பல நூறு ஆண்டுகளாக நாம் மரங்களை இறக்குமதி செய்கிறோம் பர்மா தேக்கு வேறு 
நாடுகளிலிருந்தும் மரங்கள் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கூட வருகிறது தாய்லாந்திலிருந்து வருகிறது இப்பொழுது அந்தமான் நம்முடைய நாடு இருந்தாலும் அங்கிருந்தும் கப்பலில் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறோம் மரங்களை மட்டும் இறக்க செய்ய விவசாய நாடாக இருந்தும் சமையல் எண்ணெயை இன்னைக்கும் இறக்குமதி பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறோம் பயறு பருப்பு வகைகளை இறக்குமதி செய்கிறோம் எனவே இல்லாத ஒரு பொருளை இறக்குமதி செய்வது என்பது தப்பு அல்ல தமிழ்நாட்டில் மணலை அள்ளி அள்ளி அநேகமாக நான் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாலே தான் மதுரை போயிருந்தேன் வைகை முழுவதிலும் பார்த்தால் மணலை தேடி பிடிக்க அங்கிருந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் எங்காவது போனால் தான் உண்டு சுரண்டி எடுத்து விட்டார் காய்ந்து கிடக்கிறது இந்த வடகிழக்கு பருவமழை கொட்டப் போகிறது என்றார்கள் அங்கே கொட் அடையாளமே காட்டவில்லை அடி பனை மரம் தென்னை மரம் அத்தனையும் பட்டு போய்விட்டது புல் முளைக்கவில்லை எனவே ஏதோ அந்த வடகிழக்கு பருவமழையில் இந்த சென்னையிலே மழை வேறு ஏன்னா இங்கே தான் வயல் அதிகம் இங்கே பெய்து இந்த குட்டையிலே பெருகியதால் ஆகா கொட்டி விட்டது தமிழகம் செழித்து விட்டது என்று மந்திரிகளோ மக்களோ ஏமாற வேண்டாம் இல்லை இது கடலோரம் குடிநீருக்கு கூட இன்னும் அந்த குடிநீர் தெப்பங் நீர் தேக்கங்கள் பெருகவில்லை ஏனென்றால் நாம் வைத்திருக்கிற திட்டம் மழை பெய்து கொட்டி கொடுத்தாலும் அதை எடுத்து வைப்பதற்கு அறிவு பயன்படுத்தப்படவில்லை இன்னும் எந்த பூண்டி ஆகட்டும் செங்குன்றம் புழல் ஏரி ஆகட்டும் செம்பரப்பாக்கம் எல்லா இடங்களிலுமே நாற்பது விழுக்காட்டு கூட அது தண்ணீர் இவ்வளவு வெள்ளம் வந்த பிறகும் பெருகவில்லை தண்ணீர் வெளியே போயிருக்கிறது நீரியல் வல்லுநர் கனகராஜன் என்ற பேராசிரியர் மூன்று வருடங்களுக்காக தேவையான தண்ணீர் கடலுக்குள்ளே போய்விட்டது என்கிறார் இப்பொழுது பெய்த மழையால் எனவே இவையெல்லாம் சரிபார்க்கவில்லை என்றால் இப்பொழுது யாரோ ஒரு வியாபாரி யார் பேருன்னு தெரியல ஒரு ஐம்பதாயிரம் டன்னு அங்கேருந்து மலேயாவிலிருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டார் மரங்களை வாங்கிட்டு வந்த மாதிரி மரங்களை வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு வாங்கிட்டு வந்தார்னு அவர் ஒன்று கள்ளத்தனமாக வாங்கிட்டு வரல மத்திய அரசின் அனுமதி பெற்று மலேசிய அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரம் பெற்று இந்திய கப்பலிலே கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கிறார் இறக்குமதி ஆயிருக்கு இப்பொழுது அதை விற்கலாமா வேண்டாமா என்பதிலே சண்டை நடக்கிறது நான் இப்பொழுது அந்த நபர் யார் என்று தெரியாது ஏன் விற்கிறார் என்று தெரியாது அதற்குள் போக விரும்பலை ஆனால் வெளிநாட்டில் பயன்படுத்தப்படாமல் அல்லது அவர்களுக்கு தேவையில்லை அல்லது உபரியாக இருக்கிறது என்று மணலை விற்பதற்கு அனுப்புவதற்கு தயாராக இருந்தால் தமிழ்நாடு பர்மா மலேசியா இந்தோனேஷியா போன்ற அண்டை நாடுகளில் எங்கிருந்தெல்லாம் மணலை இறக்குமதி செய்ய முடியுமோ எவ்வளவு இறக்குமதி செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு மணலையும் இறக்குமதி செய்ய வேண்டும் தனி நபர் மூலம் அல்ல டாமின் மூலம் அரசாங்கத்தினுடைய லாக்காக இருக்கிறது இப்போ தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற வம்பு புறத்துக்கு என்ன காரணம் கல்குவாரி அவர் பண்ணிட்டார் அந்த பி ஆர் பழனிசாமி பண்ணிட்டார் இங்கே இவர் பண்ணிட்டார் எண்ணூற்று அறுபதாறு அறுபத்தி ஏழு பேர் மேலே வழக்கு இருக்குன்றான் யார் அந்த புண்ணியவான்கள் தெரியலை அதெல்லாம் செய்யாமல் அதுக்குன்னு போடப்பட்ட லாக்காகவே இருக்குது அந்த போ அந்த லாக்காவை முதன் முதலாக உருவாக்கியவர் காலம் சென்ற எம்ஜிஆர் அவருடைய நூற்றாண்டு விழா அதுதானே அதை எடுக்கணும் அது குத்தை கொடுமா குத்தை கொடுறதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது ஆள் அரசாங்கமே விடலாமே எனவே இந்த டாமினை அவர்களை இறக்குமதி செய்ய சொல்ல வேண்டும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தின் தலைநகர்களிலும் மணலை குவித்து குறிப்பிட்ட அளவுக்கு யாருக்கு யார் கட்டுமான பணியோ அவர்களுக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட விலையிலே விற்க வேண்டும் நான் கேள்விப்பட்ட அளவில் நான் வியாபாரியில் எனக்கு இன்னும் அது வெரிஃபை பண்ண முடியல நீங்களும் தயவு செய்து விசாரித்து வெரிஃபை பண்ணுங்கள் இங்கே இப்பொழுது விற்கப்படுகிற ஒரு லா ஒரு யூனிட் பிறகு நாலு யூனிட் சேர்ந்தால் ஒரு லாரி என்று விற்கிறாங்க நாற்பத்தையாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது இப்பொழுது சந்தையில் ஆனால் அரசாங்கம் நியமித்திருப்பது என்பது ரொம்ப குறைவான விலை ஆனால் குறைவான விலையில் இருக்கிறது எப்படி அதிலே மணல் கிடைப்பது இல்லை அதை வாங்கினாலும் அடுத்தவன் நாற்பதாயிரத்துக்கு விற்கிறான் நாற்பதுக்கு நாற்பதாயிரத்துக்கு மேலே இப்பொழுது மலேசியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்தால் பன்னிரெண்டில் ஒரு பங்கு விலைக்கு கிடைக்கிறது சுருக்கமாக சொன்னால் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறது எனவே இரண்டுக்கும் இடையில் இந்த கொள்ளையடிக்கிற கும்பல் விற்றால் நாற்பது இறக்குமதி செய்து விற்றால் பத்தாயிரம் இந்த இடையிலே ஊழல் இருக்கிறது முப்பதாயிரம் அந்த பேர்வழிகள் இதை இறக்குமதி செய்தால் தாங்கள் கொள்ளையடிக்கிற முப்பதாயிரம் போய்விடும் அல்லவா எனவே அவர்கள் இறக்குமதி செய்ய விடாமல் தடுக்க வேண்டும் எனும் இருக்கிறார் எனவே அரசாங்கம் அதன் லாக்காவின் மூலம் இறக்குமதி செய்து எவ்வளோ இறக்குமதி செய்தார்களோ அந்த கப்பல் செலவு எவ்வளவோ அதை வைத்து நியாயமான விலை கட்டுமான வேலைகள் தட்டுப்படாமல் நடக்க வேண்டும் அதோடு 
இந்த கால்வாய்கள் பூராவில் ஏற்கனவே மணலை வெட்டி பள்ளமாக்கி விட்டார்கள் அல்லவா அங்கே இந்த மணலை கொட்டுவதற்கு முன்பு நகராட்சிகளில் குவிக்கப்பட்டிருக்கிற குப்பை மலைகளாக இருக்கிறது ஏற்கனவே இருக்கிற திருப்பரங்குன்ற மலை திண்டுக்கல் மலை பக்கத்தில் இருக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு நகரத்தில் இருக்கிற மலைனா நம்ம குப்பை தான் நீங்கள் ஐம்பத்தோரு போய் பாருங்கள் திருப்பரங்குன்றத்தோட பெரிய மலையாக இருக்குது அந்த குப்பை இங்கே ஐம்ப ராயபுரத்தில் போய் பாருங்கள் ஆர்கே நகருக்கு பக்கத்தில் அது ஆர்கே நகரில் போட்டி போடுறவங்க உடனே சொல்கிறாங்க வந்த உடனே காலி செய்து விடுவோம் உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திலேயே இந்த குப்பையை செங்கல்பட்டு கருகாமையில் கொண்டு போய் கொட்டுவதற்காக ஐநூறு ஏக்கரை நகராட்சி வாங்கியது செங்கல்பட்டு அந்த ம செய்யா இருக்குது பக்கத்தில் அங்கு சுற்றிலும் உள்ள கிராமத்து மக்கள் அத்தனை பேரும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டு இந்த குப்பையை இங்கே கொண்டு வந்து கொட்டினால் எங்கள் கிணறு போயிடும் எங்கள் உழப்பு போயிடும் நாத்தம் வரும்னு சொல்லி வாங்கிய தடை இன்றைக்கும் நீடிக்கிறது எனவே சென்னை மட்டுமல்ல கோவை மதுரை திருச்சி குப்பையை எங்கே கொட்டுவது என்றும் தெரியவில்லை அதையே வேறு ஏதாவது பயன்படுத்தி அழிப்பது என்பதற்கும் வழி தெரியவில்லை குப்பைகள் தான் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதை பள்ளமாகிவிட்ட இந்த வாய் கால்வாய்களில் போட்டு அவைகளை போட்டு நிரப்பிய பிறகு அதன் மீது மணலை இரண்டு அடி உயரத்துக்கு போட்டால் ஆறுகள் அத்தனை மீட்கப்படும் நீரியல் வல்லுநர்கள் பொதுத்துறையை சார்ந்தவர்கள் பொறியாளர்கள் அவருடன் கலந்து ஆலோசித்து இரண்டையும் செய்வதன் மூலம் இந்த குப்பை மடுகளையும் இல்லாமலாக்க முடியும் செத்து போய் நலிந்து போன அந்த ஆறுகளையும் மீட்க முடியும் இவற்றை உடனே செய்யுங்கள் என்று கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒருமனதாக தீர்மானம் இதற்காக நாங்கள் தமிழ்நாடு முழுமையிலும் இயக்கம் நடத்தப்படும் தமிழ்நாட்டை மீட்க வேறு வழி இல்லை இங்கே நம்மால் செய்ய முடியாது அது இட் கனாட் பி மேனுஃபேக்சர்டு அந்த கல்லில் செய்கிறதெல்லாம் கட்டுபடி ஆகாது ஒரு வருடத்துக்கு மேலாச்சு இது ஒரு ஊரை காட்டி ஊரையே ஏமாற்றுகிற வேலை ஒரு தொகுதிக்குள் என்று சொன்னால் கூட புரிந்து கொள்ளலாம் ஆர்கே நகர் அங்கே லஞ்சம் வழங்கப்பட்டது முதலில் அதிகமாக பணம் வழங்கப்பட்டது அதை தடுக்க முடியவில்லை ஆகவே தள்ளி வைக்கிறேன் என்று சொல்லுவதே அரசாங்கம் தோற்றுவிட்டேன் என்று ஒப்புக்கொள்வது எவன் கொடுக்கிறான் எவன் வாங்கினான் என்பது தெரியும் அதை தடுக்க முடியாத ஒரு அரசாங்கம் அந்நிய நாடு அதுவும் இந்த காலத்தில் ஏவுகணைகள் உள்ள காலத்தில் அதை தடுத்து உங்களை காத்து விடுவேன் என்று சொன்னால் சில்லறை மாற்றி வாக்காளனுக்கு கொடுப்பதை தடுக்க முடியாத இந்த கும்பல் கூரை ஏறி கொழியை பிடிக்க முடியாது வானலோகத்துக்கு போவேன் என்று சொல்வது மாதிரி இருக்கிறது இது அரசாங்கத்தின் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்ட செயல் திறமையற்றவர்கள் இரண்டாவது இப்பொழுது ஒரு பொய்க் காரணத்தை சொல்கிறார் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அந்த போட்டியிட்டு தோற்றவர் நான் போட்டியிட்டது த அந்த தேர்தலே முறையாக நாமினேஷனே சரிவர வரவில்லை என்று வழக்கு பதிவு செய்திருப்பதால் அந்த வழக்கு முடியாததால் நடத்த முடியவில்லை என்று ஒரு தமிழ்நாடு அரசு தேர்தல் ஆணையம் பதில் சொல்லியிருக்கிறது அது ஆர்கே நகருக்கு பொருந்தலாம் தமிழ்நாடு முழுமைக்கு எப்படி பொருந்தும் உள்ளாட்சிகள் நகராட்சிகள் பஞ்சாயத்து முதல் பெரிய மாநகராட்சிகள் அதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் பத்து மாநகராட்சிகளுக்கும் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் என்று புதிய ந புதிய நகரம் உருவாக்கப் போகிறோம் என்கிறார் மக்கள் பிரதிநிதிக்கே தேர்தல் நடத்த முடியாது போனதால் தான் இப்பொழுது இந்த கொசு தொல்லையும் வந்திருக்கிறது குப்பு குவிகிற குப்பை என்ன செய்வதென்றும் தெரியவில்லை எனவே அவர்கள் வேலை அனைத்தையும் ஒரே ஒரு ஆள் ஆளுநர் செய்கிறேன் என்கிறார் இது இந்த விவாதமே தமிழ்நாட்டை வெட்கக்கேடாக நடத்துகிறது இந்தியா ஒரு பெரிய ஜனநாயக நாடு வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற நாடு ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா மாதிரி விடுதலை பெற்ற நாடுகள் பல அவைகள் அத்தனையிலும் இதே ஜனநாயக முறை இல்லை ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னால் இந்தியாவின் அரசியல் சட்டம் எழுதப்படுகிற பொழுதே இந்தோனேஷியாவிலும் அரசியல் சட்டம் எழுதப்பட்டது 
அரசியல் நிர்ணய சபை அங்கேயே கூடி இங்கேயே கூடி விவாதிக்கிற போது இந்தோனேஷியாவின் அரசியல் நிர்ணய சபை ஆயுள் உள்ளவரை சுகர்னோவே குடியரசுத் தலைவராக நீடிப்பார் என்று அந்த அரசியல் சட்டத்தின் முதல் வரியிலே எழுதினார் இதை படித்து விட்டு இங்கேயே ஒரு நாலைந்து பேர் டெல்லியிலும் அந்த வாதத்தை முன்வைத்த போது உடனே தலைவருடைய அனுமதியை பெற்று எழுந்து ஜவஹர்லால் நேரு சொன்னார் மறந்தும் இந்த யோசனை சொல்லாதீர்கள் அது சர்வாதிகாரத்துக்கு ஜனநாயகத்தின் பெயரால் சூட்டப்படுகிற பெயர் தனி நபரை ஆயுள் முழுவதும் என்று சொல்வது தவறு இது பழம் பெருமை மிக்க நாடு ஜனநாயக முறையில் தான் நடக்கும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தான் ஒருவன் பிரதமராக ஆக வேண்டும் எனவே அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்றார் சுகர்னோவே ஆயுள் கேன்றார் கடைசியில் என்ன ஆயிற்று என்பது இந்தோனேஷியாவில் ராணுவ சர்வாதிகாரமே வந்தது ஆனால் ஜனநாயகத்தை மதித்த இந்தியாவில் பக்கத்தில் உள்ள பாகிஸ்தானிலே இராணுவ ஆட்சி வந்திருக்கிறது இந்தியாவில் அது தலை காட்டவில்லை என்று சொன்னால் இந்திய மக்கள் ஜனநாயகத்தை மதிக்கிறார் அதை இப்பொழுது ஆட்சிக்கு வந்திருப்பவர்கள் மிதிக்கிறார்கள் என்றால் அந்த ஆட்சியை அகற்றுவதுதான் நம்முடைய முதல் கடமை அவர் ஆர் எஸ் எஸ் சிலை பயிற்சி பெற்றவர் மைத்ரே மைத்ரேயன் மத்திய ஆட்சியில் அநேகமாக விரைவில் அவர் அமைச்சராக ஆக வேண்டும் என்று ஒரு கனவு இருக்கிறது நம் சார்பிலே அவர் திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி அவருக்கு அந்த அருள் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்கும்போது அருமை நண்பர் இலக்கிய செல்வர் குமரி அனந்தன் தன் மகளுக்கு தேடி பார்த்து நல்ல பெயரை வைத்திருக்கிறார் தமிழ் இசை என்று ஆனால் அந்த பெயருக்கும் அவருடைய பேச்சுக்கும் நடைமுறைக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமுமே இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது டேன் போல் என்ற ஒரு பெரிய வரலாற்று ஆசிரியன் இருந்தான் அவன் ஹுமாயூனை பற்றி எழுதுகிற போது ஹுமாயூன் என்றால் ஃபார்ச்சுனேட் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி என்று பெயர் ஆனால் அவன் வழியிலே இறங்குகிற போதே வழிவி விழுந்து செத்து போனான் ஹுமாயூன் அக்பருடைய அப்பா எனவே அதை பற்றி எழுதுகிற போது சொன்னான் அவனுக்கு பெயர் வைக்கப்பட்டது அதிர்ஷ்டசாலி இவ்வளவு தவறான பெயரை அந்த மனிதனுக்கு வைத்திருக்க முடியாது உலகத்திலேயே பெரிய துரதிருஷ்டவாலி என்று சொன்னார் அதே போல தமிழ் இசை இரண்டுக்கும் அவர் போ அவர் செயலுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை இருப்பினும் அந்த தங்கைக்கு பணிவோடு சொல்கிறேன் கோவைக்கு தேடி போய் அந்த நகரை பெருக்கக்கூடிய ஒரு பெருமையை கோவைக்கு தந்திருக்கிறார் எனவே கோவை மக்கள் சார்பில் நன்றி பக்கத்தூரில் அம்பத்தூரில் குப்பை பலமாக ஆகி இனி கொட்ட இடமில்லை என்று சாலையில் கொட்டி கொண்டிருக்கிறார் தயவுசெய்து தமிழிசையும் அவரோடு இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி நண்பர்களும் ஆளுநரை அழைத்து சென்று அந்த குப்பையை அகற்றுமாறு பணிவோடு கேட்கிறோம் போட்டி இல்லாமல் அவரை தேர்ந்தெடுக்கும் வந்து பிரதமரை ஒரு முறை சந்தித்து அவருக்கு வந்து தமிழகத்துக்கு நிலக்கரி தேவைக்காக ஒரு மெமரண்டம் அந்த மெமரண்டத்தை வந்து ஆர்டிஐ கட்டாக்கு வந்து தகவலே இல்லை நீதிமன்ற தீர்ப்பையே அங்கீகரிக்காதவர்கள் முதலமைச்சர் என துணை முதலமைச்சர் என சட்டமன்றம் நாடாளுமன்றமும் கூடாது யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார் அவர் வைத்ததுதான் சட்டம் எனவே நிலக்கரி சம்பந்தமாகவே இந்தியா உராவிலும் பெரிய ஊழல்களும் இருக்கிறது விசாரணையும் நடக்கிறது மாநில அரசு அதை கேட்டு பெற வேண்டிய பிச்சை நிலையில் இருக்கிறது நாம் அந்த அரசியல் சட்டத்திலேயே பல மாற்றங்களை அநேகமாக நமக்கு பெரும்பான்மை மக்கள் விரும்புகிறபடி வருமானால் அரசியல் சட்டத்திலே பல திருத்தங்கள் வர வேண்டும் நெய்வேலி என்பது தமிழ்நாட்டிற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மஞ்சள் பழுப்பு நிற நிலக்கரியை உற்பத்தி செய்கிற இடம் ஆண்டுக்கு பதினாறாயிரம் கோடி பதினாறாயிரம் கோடி ராயல்டி என்று மத்திய அரசு கட்டுகிறது அங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரம் கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா
மத்திய பிரதேசத்துக்கு அனுப்பப்படுகிறது இதை எடுப்பதற்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு உரிமை கிடையாது அதன் பங்குகளை விற்க முற்பட்டார்கள் அப்பொழுதுதான் அம்மையார் இருக்கிற போது உள்ளே குறுக்கிட்டு அந்த பங்குகளை எங்களுக்கே கொடுங்கள் என்று வாங்கினார் இப்பொழுது பழையபடியும் அந்த பங்கு விற்பனை ஏலத்துக்கு வந்திருக்கிறது அந்த அம்மையார் இருக்கிற போது தனியாருக்கு விற்காதே எங்களுடைய பப்ளிக் செக்டார் மாநிலத்தினுடைய பொதுத்துறைக்கு விற்க வேண்டும் என்று கேட்டு ஒரு புதிய முறையில் வெற்றி பெற்றார் இப்பொழுது அதே போல கேட்கிறார்களா சேலம் உருக்காலை ஏலம் போகிறது நெய்வேலி ஏலம் போகிறது எல்லாவற்றிற்கு மேலாக மிக கேவலம் தமிழ்நாடு அரசு யோசிக்க வேண்டும் உலக புகழ் பெற்றது திருச்சியில் உள்ள அந்த கொதிகலன் ஆலை ராஜஸ்தான் இருபத்தி ஏழு மின் நிலையங்களுக்கு அங்கே ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இதுவரையில் ஒரு ஒப்பந்தம் கூட போட்டது இல்லை என்னதான் பொதுத்துறையில் போட்டால் அந்த கமிஷன் என்பது வராது எனவே அவர்கள் தனியார் இடத்திலே போடுகிறார் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பொதுத்துறையில் அதுதான் உலக புகழ் பெற்ற நாற்பத்தி ஏழு நாடுகளில் அது மின் நிலையங்களை கட்டி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அதை தமிழ்நாடு அரசு அதை மதிப்பதே இல்லை அதிலே ஏற்கனவே ஆண்டவர்கள் எல்லோரும் இதுவரையில் எல்லோருமே அந்த தவறை செய்கிறார்கள் இவற்றையெல்லாம் திருத்தக்கூடிய முறையில் அரசியல் சட்டம் கட்டாயம் மறுபொரு செயலை செய்யப்பட வேண்டும் மத்திய பிரதேசத்திலே இப்பொழுது ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னால் குலைகாரன் கோட்சேக்கு சிலை திறந்து அதற்கு அத்தனை பேரும் நின்று மாலை அணிவித்திருக்கிறார் ராஜஸ்தான் நீதிமன்ற வளாகத்தில் ஏற்கனவே இருந்தது மனுவுக்கு இந்தியாவிலே அங்கே ஒரே இடத்துல மட்டும்தான் சிலை இருக்கிறது மனு ஸ்மிருதி எழுதிய மனு அவன் எப்படி இருந்தால் யாவனுடைய மூக்கு எப்படி இருக்கும் என்று தெரியாது ஒரு சிலை செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் வேறு எங்கும் அந்த மனுவுக்கு இந்தியாவிலே சிலை கிடையாது இப்பொழுது அந்த மனுவுக்கு தினந்தோறும் மாலை சூட்டப்படுகிறது நீதிமன்றத்தாலே என்றால் மனுவினுடைய புத்திரர்கள் பழைய சாத்திர சம்பிரதாயங்களை வைத்து இந்திய சமுதாயத்தை தீண்டத்தகாதவன் பேசத்தகாதவன் என்ற கொடுமையை நிலைநிறுத்த விரும்புகிறார்கள் இப்பொழுது அவர்களை உத்தரவுடன் இந்த படத்தை இவனை கேட்டுட்டு தான் எடுக்கணும் படம் எடுப்பவர் எப்படி எடுப்பார் உனக்கு அது பிடிக்கவில்லை ஏன்னா நீ ஒரு படம் எடுத்து அது அதற்கு நேர் மாறான கருத்தை கொடு அவர் ஒருவர் எழுதினார்னா நீ ஒரு கட்டுரை எழுது உங்களுக்கு தான் நிறைய ஆள் இல்லையா ஒரு தவறான கருத்து வருமானால் அதற்கு மறுப்பு கருத்து சொல்லலாமே ஒழிய கத்தியை எடுத்து அவனை குத்துவேன் கௌரியை வாழ விட மாட்டேன் கமல்ஹாசனை நடமாட விட மாட்டேன் அது மட்டுமா கேரள முதலமைச்சரை இந்தியாவுக்குள்ளே நடமாட விட மாட்டேன் என்று ஒரு வீராதி வீரர் இங்கே பேசியிருக்கிறார் ஆண்மை இருந்தால் அறிவும் இருந்தால் வாதிட வரட்டும் நாங்கள் தயார் சந்திக்கிறோம் இல்லை கத்தியால் தான் தீர்வு தடை உத்தரவை போட்டுத்தான் தீர்வு என்றால் அதையும் சந்திக்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தயார் இது ஒவ்வொருத்தர் கருத்துக்கும் ஒரு நாள் நம்ம பதில் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டாம் பேய் அரசாண்டால் பிணந்தின்னும் சாத்திரங்கள் என்று பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக நம் முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் நல்லவர்களை தேர்ந்தெடுத்தால் தான் நல்ல ஆட்சி நடக்கும் பேயை பிடித்தவர்களை நீங்கள் பிணந்து நிகழ்வுகளாக படுத்தால் பிற சாத்திரங்கள் என்ன ஆகும் சட்டம் என்ன ஆகும் இதை அம்பேத்கரும் சொன்னார் என்ன தான் சட்டத்தை கராராக வடித்து எழுதினாலும் அதை நிறைவேற்றுகிற இடத்தில் எந்த மனிதன் இருக்கிறானோ அவன் விருப்பப்படிதான் காரியம் நடக்கும் என்று தேர்தல் அந்த அறிவிப்பு வந்தால் இதெல்லாம் ஆள் விகிதி பெறுவாருங்க நடந்தால் மழை பெய்தால் நம்முடைய வானிலை கூட திறந்தோறும் அறிவிக்கிறார்கள் பெய்யும் ஆனால் ரொம்ப திறமையோடு அறிவிக்கிறார் அங்கும் இங்கும் பெய்யும் எங்கு பெய்யும் சொல்ல மாட்டேன் எனவே அடுத்த தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்ன செய்யும் அன்று சொல்லும் யார் போட்டி போடுறாங்க என்ன சூழ்நிலை அன்றைக்கு யார் அதில் களத்தில் நிற்கிறார்கள் யாரை நாம் தோற்கடிக்க வேண்டும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பேசித்தானே முடிவு பண்ண முடியும் எனவே பார்க்கலாம் சமீபத்தில் வந்து மறைந்த முதல் ஜெயலலிதா வீடு வந்து 
கோயிலாகவும் அவன் குடியிருந்த அறை அந்த படுக்கையை வந்து கோயில் கர்ப்ப கிரகம் சொல்லி அமைச்சர்களா சொல்லியிருக்காங்க மாநில ஆட்சி மத்திய ஆட்சியோடு இணக்கமாக இருப்பதாக சொன்னார் இப்பொழுது பிணக்கமாக போவதாக தெரிகிறது ஒருவேளை கோயிலுக்குள்ளே போவதில் ஆச்சரியமே இல்லை தமிழ்நாட்டில் தான் சிவபெருமான் உட்பட கடத்தப்படுகிறாரே கடத்தப்பட்ட சிலை திருப்ப கொண்டு வரப்பட்டதை காவல் காத்து கொண்டிருக்கிற போலீஸ்காரர் விற்று விட்டாரே எனவே வழக்குகள் தொடரும் சிவனை விரும்புவோம் அப்பா தயவுசெய்து நெற்றிக்கண்ணை திற எங்களால் சுட்டரிக்க முடியவில்லை என்று கேட்கலாம் Thank you.